Hei, um, i dag hadde jeg tenkt til å vise dere hvordan jeg enkelt og greit kan redigere en film på iMovie. Da må du bare åpne iMovie. Be dere ikke her. <laughs> Og så må du bare vente til at den kommer opp. Ta litt tid. Noen ganger. Der kommer den opp. Um, hvis du har importert eh, filmer fra kamera, så vil det eventuelt ligge sånn cirka her. Hvis du ikke finner det der, så er det bare å gå inn på iPhoto og dra den hit. For å lage filmen må du trykke på nytt prosjekt, og da kommer du inn hit. Det noen pleier å gjøre er å, å trykke på denne knappen her. Da bytter de tingene på skjermen plass. Men jeg liker best å lage filmer med den sånn her. Um, hvis du har lyst til å legge inn en titel, kan du trykke på den T-knappen her. Og så kan du velge hvilken du har lyst på. Det er mange å velge mellom. Og den du har lyst til å velge, den drar du inn i det grå feltet her. Og så kommer det opp en boks hvor du kan velge hvordan bakgrunnen skal være. Da tar jeg for eksempel den. Og så kan du trykke på der hvor det står titeltekst her. Så kan du bare skrive inn navnet på filmen din. Jeg skriver bare Camilla siden det er navnet mitt. Um, og hvis du trykker på den knappen helt øverst her, så kan du um, endre om du vil ha det svart, eller hvit, eller grått. Du endrer farger der, da. Og du kan velge størrelse på de tallene helt ytterst her. Og du kan velge hva slags type skrift du har lyst på. Nå er det på tide å legge inn filmklipp. Da må du markere det du vil ha med i filmen. Da er det bare å holde knappen inne og dra over det du skal ha med. Da markerer jeg dette. Og så tar jeg og drar markeringen opp ved siden av titlen. Så kommer det opp der. Hvis du har lyst til å se på det du har lagt inn, så er det bare å holde musen over klippet og trykke på mellomrom. Og så er det bare å legge til alt du har lyst til å ha med i filmen. Markere og dra bortover til det grå. Hvis du har lyst til å fjerne lyden fra klippene dine, så er det bare å dobbeltklikke på klippet. Så kommer det opp denne boksen. Da trykker du på der det står lyd. Så står det volum. Så drar du den ned til null. Da er det ikke noe lyd i det hele tatt. Um, du kan klikke på de andre klippene og bare dra ned på null hvis du ikke vil ha noe lyd i det hele tatt, så gjør du det på alle. Så trykker du på ferdig. Hvis du har lyst til å ha et klipp i sakte film, må du dobbeltklikke på det. Så kommer det opp denne boksen her. Um, her så står det en uh, beskjed. Det står en knapp som man kan trykke på, som det står konverter hele klippet. Da trykker du på den, og så laster den ned. Dette har jeg allerede gjort, så derfor har jeg noe annerledes nå. Men når den er ferdig lastet, så kommer det opp det samme som meg. Da er det bare å dra ned til skiltpadden, eller opp til haren, avhengig av om du vil ha det i sakte film eller fort. Jeg vil ha sakte. Hvis du vil ha en avslutning på filmen din, så trykker du på dette tegnet her, 
Og så kan du velge en overgang, som for eksempel den. Da drar du den over i slutten av filmen. Og så, hvis du vil for eksempel ha et bilde der, så går du inn på iPhoto. Så tar du bildet og drar det inn på slutten. Og så kan du trykke på mellomtasten i slutten her og se hvordan det blir. Nå fikk ikke jeg med meg hele bildet. Så da trykker jeg på det lille tannhjulet og velger beskjæring. Og så trykker jeg på tilpass helt øverst her. Så får jeg med hele bildet. Hvis du da har lyst på en tekst oppå bildet, så velger du hvilken tekst og drar den oppå så det lyser blått. Så kan du velge hva det skal stå. Jeg skriver bare Camilla igjen. Sånn. Og så kan jeg velge hvilken størrelse og farge oppå. Hvis du har lyst på musikk, så trykker du på den lille noten. Så kan du velge hvilken sang du har lyst på. Jeg bare tar den øverste her. Da drar jeg den inn på klippet her. Hvis du synes filmen din er ferdig nå, så trykker du på den lille pila med firkant inni. nederst her for å avslutte. Hvis du trykker på prosjektbibliotek og så der hvor det står nytt prosjekt så kan du endre navn. Da velger jeg at min skal hete Camilla. Så trykker jeg Enter så har filmen fått nytt navn. Så enkelt er det å lage film på iMovie. Takk for at du så på.